குட் மார்னிங் சிஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி ஃபார்மகாலஜி கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட்டு ஒரு ப்ரீஃப் அவுட்லைன் தான் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஃபார்மகாலஜியோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஓல்டு ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் கிளாஸஸ்க்கு முன்னாடி இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் சாப்டர் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அன்றாடம் நம்ம பயன்படுத்துகிற மாத்திரைகள் ஓரல் ஹைப்போகிளைசிமிக் ஏஜென்ட்ஸ் ஓஹெச்ஹேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓஹெச்ஏஎஸ் ஓஹெச்ஏஎஸ் ஓரல் ஹைப்போகிளைசிமிக் ஏஜென்ட்ஸ் அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஓரல்னா வாய் வழியாக ஹைப்போனா குறைவதற்கு கிளைசிமிக்னா சக்கரை ஏஜென்ட்ஸ்னா ஒரு ஏஜென்ட் ஒரு ஒரு உறுப்பினர் இப்போது வாய் வழியாக சர்க்கரையை குறைக்கக்கூடிய மருந்துகள் அப்படிங்கிறது பொருள் ஓரல் ஹைப்போ கிளைசிமிக் ஏஜென்ட்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஓரல் ஆன்டி டயபெட்டிக் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதாவது இதை எப்போ பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டயபெட்டிக் நீரிழிவு நோயாளியை நம்ம எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரேண்டம் பிளட் சுகர் இரநூறுக்கு மேலே இருந்தாலோ அல்லது ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் நூற்றி இருபத்தி ஆறுக்கு மேலே இருந்தாலோ போஸ்ப்ராண்டியல் பிளட் சுகர் நூற்றி எழுவதுக்கு மேலே இருந்தாலோ அப்போ நம்ம வந்து டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரீ டயபெட்டிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இன்னும் சுகர் இரு சுகர் வந்து மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது சுகர் இல்லை சுகர் இருக்கு சுகர் வர வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு ஸோ சுகர் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் டயாபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சுகர் இருக்கு அப்படிங்கிறத டயபெட்டிக்ன்றோம் சுகர் வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத ப்ரீ டயபெட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கான ரேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் எழுபதுலேருந்து நூற்றி பத்துக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அது நான் டயபெட்டிக் போஸ்ப்ராண்டியல் பிளட் சுகர் நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி எழுவதுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அது நான் டயபெட்டிக் அப்போது இவங்க எல்லாமே நான் டயபெட்டிக் ஒருத்தவங்களுக்கு சுகர் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம தீர்மானம் பண்ணணும்னா ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் நூற்றி பத்துக்கு கீழேயும் போஸ்ட் ப்ராண்டியல் பிளட் சுகர் நூற்றி எழுவதுக்கு கீழேயோ இருந்ததுன்னா அவங்க நான் டயபெட்டிக் அவங்க சுகர் இல்லை ஏன்னா இது வந்து காமனஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட்டு இப்போது நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் சிவிலியராக வேலை பார்த்தாலும் சரி மருத்துவராக வேலை பார்த்தாலும் சரி இல்லை அங்கே ஒரு சோஷியல் ஹெல்த் ஒர்க்கராக சானிட்ரி ஒர்க்கராக மல்டி பர்பஸ் ஹெல்த் ஒர்க்கராக ஒர்க் பண்ணால் கூட எல்லோரும் அவங்கள்ட்ட கேட்பாங்க ரிப்போர்ட் காட்டிட்டு என்னம்மா சுகர் இருக்கா நீ ஹாஸ்பிட்டலில் தானம்மா வேலை செய்கிற கொஞ்சம் சக்கரை இருக்கா பார்த்து சொல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல நேரங்களில் நம்ம ஹேண்டிகேப்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஏன்னா நமக்கு கரெக்டாக தெரியாது ஒன்று நம்ம கேட்டுட்டு வந்து சொல்லுவோம் இல்லை பார்த்துட்டு எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் அறிவுடைமை மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஒரு தீர்மானமான பதில் கொடுக்குது ஸோ இதில் நிறைய வேல்யூஸ் எல்லாம் சொல்லலை இந்த காமன் வேல்யூஸை நம்ம கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் எழுபதுலேருந்து நூற்றி பத்துக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ நூற்றி பத்துக்கு மேலே போச்சுனாலே அவங்க டயபெட்டிஸ் அல்லது ப்ரீ டயபெட்டிஸ் வருதுன்னு அர்த்தம் போஸ்ட் ப்ராண்டியல் பிளட் சுகர் நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி எழுபது இருக்கணும் அப்போ அவங்களுக்கு சுகர் இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறுக்கு இருந்ததுன்னா நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா போஸ்ட் ப்ராண்டியல் பிளட் சுகர் நூற்றி எழுவதுலேருந்து இரநூறுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா இந்த ரேஞ்ச் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் ஒன் டென் டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போஸ்ட் ப்ராண்டியல் பிளட் சுகர் ஒன் செவன்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் இருந்ததுன்னா ப்ரீ டயபெட்டிஸ் சர்க்கரை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பொருள் ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் நூற்றி இருபத்தாறுக்கு மேலே இருந்தாலோ போஸ்ட் ப்ராண்டியல் பிளட் சுகர் இரநூறுக்கு மேலே இருந்தாலோ அப்போ வந்து நம்ம டயபெட்டிஸ் இருக்குங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் சரி ஃபாஸ்டிங் சுகர் பிபி சுகர் நல்லா அழகாக சொன்னீங்க எங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இது ஒரு சின்ன சார்ட் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேப்லர் காலம் நல்லா அழகான ஒரு ஒரு டேப்லர் காலம் ஒரு எந்த ஒரு நம்ம படிக்கும் பொழுது டேப்லெட் பண்ணி படிக்கும்போது நமக்கு அந்த வித்தியாசங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரியாக நமக்கு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீரியல் நம்பருக்கு இடம் விடுறோம் அதுக்கப்புறம் பர்டிகுலர்ஸ்க்கு இடம் விடுறோம் இப்போ இதை மூணு ரேஞ்சாக பிரிக்கிறோம் நான் டயபெட்டிக் ப்ரீ டயபெட்டிக் டயபெட்டிக் ஸோ என்ன மூணு ரேஞ்சாக பிரிக்கிறோம் நான் டயபெட்டிக் ப்ரீ டயபெட்டிக் இது அப்படியே எழுதிட்டும் ஃபோட்டோ போட்டு காட்டிடும் பட் இப்போ நம்ம எழுத எழுத நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிக் அப்படின்னு பேர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர்
110 to 126 இது above 126 எல்லாமே milligram per deciliter இதுவுடை unit சென்ன milligram per deciliter postprandial blood sugar அப்படின் பாத்திக்கினா 110 to postprandial blood sugar 110 to 170 இருக்குனோ so 110 लந்து 170 குள்ள இருந்துது நான் non-diabetic So, this is common. If you report that the sugar is not in the report, fasting blood sugar is not in the report, post-prandial blood sugar is not in the report, we can tell the sugar is not in the report. So, this is an important value. I will repeat the report. Fasting blood sugar is not in the report, post-prandial blood sugar is not in the report, you are not afraid of sugar, you are normal, you are in the world, you are in the report. Pre-diabetic, Fasting blood sugar 110 के मेले यू 120 120 के मिगा मलो post prandial blood sugar 120 के मेले यू 120 के मिगा मलो इरुन्दे ना pre diabetic उंगल के सक्कर है वंदर के अना इन्हों में निंगा वाल के मुरे मात्र तनालियो उनाव मुरे मात्र तालियो निंगा मात्र मुडियो आपनिंग करते ना मसलो नो अजे मारे diabetic कबडी ना fasting blood sugar 120 के मेले यू post prandial blood sugar 120 के मेले इरुन्दे ना नम्मा डायबिटिक अपने इन सोल्डर पर इन और टर्मिनोलॉजी इप्पो यूज़ पन रहो ना मैं हबीएवनसी हबीएवनसी ना इन्ना ना ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन अपने ने पेर हबीएवनसी ओड़ा अर्थो इन्ना अपने ना ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन अपने ने पोरोल ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन ना इन्ना अर्थ ரத்தானுக்கல் சிகப்பு ரத்தானுக்கல் ஓடிய RBC சோட ஆயுல் காலோம் 90 to 120 days அப்படினு RBC சோட ரத்தக்காலோம் 124 கப்பரம் போனா ச்பிலின்ல போய் மரணம் அடைஞ்சிடுவாங்க சோ இது நமக்கு தெரியும் இந்த RBC பாத்திக்கு நான் ஒரு dumbbell shaped cells நேரா அப்படி பாத்திக்கு நான் கொட இப்படி ஒரு வடிவத்தில இருக்கும் ஒரு நடுல ஒரு ஒரு ஓட்டப்போடாது கடந்த மூன்று மாதத்தோட biological average இது வந்து ஒரு biological average இது வந்து ஒரு mathematical average கடியாது மூன் மாதத்தோட average எப்படி நம்ம பாப்போம் ஒரு FBS, ஒரு FBS, ஒரு FBS போட்டுட்டு மூனியும் add பண்ணி divide by 3 பண்ணிரும் இது கடியாது இதில் இதை நம்ம பண்ணில் இந்த RBCsல எப்படி ஒட்டியிட்டிருக்குது அந்த ஒட்டியிட்டிருக்குற சக்கர நம்ம இந்த மூன்று மாதம் என்ன இதல்லாம் basics ஒரு hospital வருக்கு பண்டிருங்க diabetes hospital வருக்கு பண்ணினா அவசியான் கேப்பாங்க இந்த HBA1C நான் என்னது மா அடின் கேப்பாங்க HBA1C is now first it is not a mathematical average ஒரு கணிதப் பூரோமான ஒரு ஒரு சராசரி கடையாது mathematical average அப்படின் கேட்டீங்கனா கண்டிபா கடையாது it's a biological average கடந்த மூன்று மாதமாக அந்த ரத்த அணுக்கல் ரத்த அணுக்கல் ஏன் மூன்று மாதம் சொல்கிறோம் செகப்பு ரத்த அணுக்கலோட ஆயில் காலம் தொண்ணு ஏன் நூற்றி இருபது எடுக்கலனா நூற்றி இருபது தாண்டி போயிடுச்சா நமக்கு தெரியாது தொண்ணூறுக்கு கீழே போனாலும் தெரியாது அதனால் இதை வந்து நம்ம ஆவரேஜாக எடுத்துக்கணும் கடந்த தொண்ணூறு நாட்களில் சர்க்கரை எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஹெச்பிஏஒன்சியோட பொருள் இந்த ஹெச்பிஏஒன்சி ப்ரீ டயபெட்டிக் டயபெட்டிக் நான் டயபெட்டிக் அப்படின்னு எப்படி எடுக்கிறதுனா சிக்ஸ்க்கு கீழே இருந்ததுனா ஹெச்பிஏஒன்சி பர்சன்டேஜில் சொல்ல போகிறோம் நம்ம Fasting PPS எல்லாம் milligram per deciliter இது பரசன்டே 6க்கு கீல் அருந்தா non-diabetic 6 to 7ல அருந்தா pre-diabetic 7 and above உருந்தது நா diabetic இதில் 7லியே நாம் சொல்ரும் 7 to 8 நா fair control 8க்கு மேல் அருந்தா poor control 9-10க்கு மேல் அருந்தா very poor control அது அப்பிரும் நாம் தெரிஜுக்கலாம் So, basically, நாம் ஒரு நீரிரிவு நோயாலில் நாம் பாக்ககுடியே Fasting blood sugar, postmodal blood sugar, HbA1c So, in the background order, நம் ஒரு diabetes patient நம் அனுகும் பொடுது So, ஒரு diabetic patient treat பண்டுரும் Diabetes காக ஒரு patient வராங்க, treatment வராங்க அப்படினா அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் So, இந்த மூன்றுமே ஒரு 
முக்கோணத்தை போன்றது தான் இந்த முக்கோணத்தில் ஒன்று சாஞ்சால் கூட அந்த முக்கோணம் முக்கோணம் வந்து கோணல் ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோணம் வந்து டயட் உணவு முறை மாற்றம் ட்ரில் செகண்ட் வந்து உடற்பயிற்சி ஸோ உணவு உன்னை மா மாற்றத்தை பற்றி நிறைய நம்ம பதிவுகள் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு சொல்லியும் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் அதை சொல்லலை எக்ஸசைஸுங்கிறது அரை மணி நேரம் மாடு மாதிரி உழைச்சிட்டு இருபத்தி மூன்று மணி நேரம் மூன்றரை மணி நேரம் நத்தை போல் உட்காந்துருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையோட நம்மளுடைய உடற்பயிற்சி பின்னி பன்னெண்டு இருக்கணும் மூணாவது தான் ட்ரக்ஸ் ஸோ இதை தான் நம்ம த்ரீ டீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை மூணுமே நம்ம செய்ய தவறிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர்த்து டி நம்ம வாழ்க்கையில் வரும் அதுதான் டிப்ரெஷன் நீரிழிவு நோயாளியில் அதுக்காக தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரக்ஸ் கொடுக்கும்போது நிறைய பேஷண்ட்க்கு எசிட்லோ ப்ராம் குளோனாசி ப்ராம்லாம் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் கேட்போம் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்க்கு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்போம் என்னமா என் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் இருக்கா இல்லையே சார் அப்படின்னு வாங்க ஏமா சந்தோஷம் இல்லை உடனே அவங்க நிறைய திங்ஸோடு ரிலேட் பண்ணுவாங்க கணவர் இறந்துட்டதாக இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க இல்லை வந்து குடும்பத்தோட பொருளாதார சூழ்நிலைக்கு ரிலேட் பண்ணுவாங்க இல்லை வந்து மருமக வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அதுக்கு ரிலேட் பண்ணுவாங்க இல்லை வீட்டுக்கார் குடிக்கிறாரு அதுக்கு ரிலேட் பண்ணுவாங்க பட் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நீரிழிவு நோயாளியோட வேதியியல் மாற்றங்கள் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னாலேயே இந்த ஃபோர்த் டி டிப்ரெஷன் வரும் கரெக்டு டைமில் நம்ம இந்த த்ரீயும் ஹேண்டில் பண்ணி ஃபோர்த்தும் ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஃபிஃப்த் டி டெத் ஸோ இதுதான் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் டீஸ் இன் டயபிட்டீஸ் ஸோ இது வந்து டயபெட்டிஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்குறது இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ட்ரக்ஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டயபெட்டிக் ட்ரக்ஸில் ஓஹெச்ஏஎஸ் ஓரல் ஹைப்போ கிளைசிமிக் ஏஜென்ட்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் இந்த சமீபத்தில் இந்த விக்ரம் படத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது டீனா ஏஜென்ட்டு அதெல்லாம் நிறைய ஏஜெண்ட் வரும் ஏஜெண்ட் அப்படின்னா ஒரு வேலையை செய்து முடிப்பவர்கள் அப்படின்ற பொருள் ஒரு ஒரு பணிக்காக நியமிக்கப்பட்டவங்க ஸோ ஓரளவு வாய் வழியாக சர்க்கரையை குறைக்கும் மருந்துகள் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பெரிய இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இது பட் இருந்தாலும் யூஸ்ஃபுல் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஓரல் ஹைப்போகிளைசிமிக் ஏஜென்ட்ஸ் அல்லது ஓரல் ஆன்டி டயபெட்டிக் ட்ரக்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்ஸு அதெல்லாம் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இவங்களோட ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் எப்படி இவங்க வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க ஃபஸ்ட்டு மாத்திரைகள் எந்த சுகர் பேஷண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டைப் ஒன் டைப் டூ அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது பிறவியிலேயே சர்க்கரை நோயால் பிறப்பவர்கள் அல்லது ஏழு அல்லது எட்டு வருடங்களில் தன்னுடைய வேதியியல் மாற்றங்கள் மூலமாகவும் மரபணுக்களின் மாற்றங்கள் மூலியமாகவும் சர்க்கரை நோய்க்கு ஆளாக போடும்போது அதை நம்ம டைப் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எங்கா இருந்தால் டைப் ஒன் ஓல்டாக இருந்தால் டைப் டூ அப்படின்னு ஒரு சராசரியான எண்ணம் இருக்குது அப்படி கிடையாது ஸோ நிறைய பேர் வந்து எங்கள் அம்மா மூலியமாக எனக்கு வந்தது எங்கள் அம்மா மூலியமாக வந்தது அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் இன்றைக்கி கூட ஓபியில் நம்ம என்ன கேட்குறோம் உங்களுக்கு உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு சுகர் இருக்கா உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு சுகர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப கிளியராக ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் வேணும் ஸோ ஒருத்தருக்கு டயபெட்டிஸ் வருது அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க இது ஜெனட்டிக்காக இருக்குது எங்கள் அம்மாவுக்கு இருக்குது அப்படியே எனக்கு வந்தது சார் எங்கள் அம்மா எனக்கு என்ன சொத்து கொடுத்தாங்களோ இல்லையோ சர்க்கரையை கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல்லது லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் வாழ்க்கை முறை மாற்றத்தினால வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெரும்பாலும் நம்ம இன்னொரு என்ன நினைக்கிறோம் எங்காக இருந்தால் டைப் ஒன் அடல்ட்டாக இருந்தால் டைப் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவும் ஓரளவுக்கு தான் உண்மை அதெல்லாம் எப்படி உண்மை பொய் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இப்போ இந்த கிளாஸில் வகுப்பில் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜெனட்டிக் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளுடைய குரோமோசோமில் ஒரு அப்னார்மாலிட்டி ஏற்பட்டு பிறந்த உடனே அட் பர்த்தாவோ அல்லது நம்மளுடைய பருவ காலத்தில் அடாலசன்ஸில் நமக்கு வந்தாலோ அல்லது நமக்கு ஒரு தேர்ட்டீன் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் அல்லது ஒரு லெஸ் தேன் செவன்டீன் இயர்ஸில் ஏன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் கூட வரலாம் அந்த மரபணுக்களின் மாற்றங்கள் மூலியமாக நமக்கு சர்க்கரை வருது அப்படின்னா அது மட்டும்தான் ஜெனட்டிக் தாய் தந்தையாரா எனக்கு வந்திருக்கு என்னுடைய மரபணுக்கள் மாற்றி இருக்கு அது மட்டும்தான் ஜெனட்டிக் இந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுலலாம் சர்க்கரை நோய் வருது கேட்டால் எங்கள் அம்மாவுக்கு சுகர் இருக்குது எங்கள் பாட்டிக்கு சுகர் இருக்குது அதெல்லாம் ஜெனட்டிக் கிடையாது ஸோ ஜெனட்டிக் அப்படின்னா தான் எந்த தவறும் செய்யாமல் இருந்தாலும்
ஸோ இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வெறும் இன்சுலின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம டைப் ஒன் அப்போ டைப் டூ அப்படின்னா என்னென்னா வாயை கட்டாதவர்கள் உடற்பயிற்சி இல்லாதவர்கள் அதாவது டயட்டில் மாடிஃபிகேஷன் இல்லை ட்ரில் இல்லை எக்ஸசைஸ் இல்லை நத்த மாதிரி உட்காந்து இருக்கிறவங்க உணவை வந்து போர் அடிக்கும்போது சாப்பிட்றவங்க சந்தோஷமாக இருக்கும்போது சாப்பிட்றவங்க கோவப்படும் போது சாப்பிட்றவங்க வெறுப்பாக இருக்கும்போது சாப்பிட்றவங்க பசி இல்லாமல் சாப்பிட்றவங்க உணவு முறை மாற்றத்தினால வரதை தான் நம்ம டைப் டூ டைப் டூ டயபிட்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறோன்னா அது வந்து நம்ம அக்வயர்டு டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை மாற்றத்தினால ஸோ இது வந்து அம்மா அப்பா இதுக்கு காரணம் இல்லை ஆனால் அம்மா அப்பா இதுக்கு எப்படி காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ்டு ஃபீடிங் சின்ன பருவத்திலேயே இந்த கிண்ணத்தை வச்சு குழந்தைய துரத்தி துரத்தி சாப்பிட வைக்கிறாங்க நல்லா சாப்பிடு நல்லா சாப்பிடு நமக்கு பொருளாதாரம் நான் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக இருந்தாலும் ரெண்டே குழந்தைங்களின் போது அதை பிரித்து கொடுக்கும்போது நிறைய உணவு கிடைக்கும் பொழுது நல்லா சாப்பிடு சின்ன குழந்தைங்களுக்கே நாலு இட்லி கொடுக்கறது அஞ்சு இட்லி கொடுக்கறது சாப்பிடலனாலும் அடித்து சாப்பிட வைக்கிறது மிரட்டி சாப்பிட வைக்கிறது துரத்தி சாப்பிட வைக்கிறது அழ வச்சு சாப்பிட வைக்கிறது பூச்சாண்டி காட்டி சாப்பிட வைக்கிறது இதையெல்லாமே தான் நம்ம இதை இதை தான் நம்ம வந்து சில நேரம் எப்படி தாய் தாய் மூலியமாக மரபணுக்கள் மூலியமாக வரலனாலும் தாயோட பழக்கத்தின் மூலமாக இந்த குழந்தைக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஃபோர் ஸ்வீடிங் இதெல்லாமே நம்ம அக்வாய்டு டயபிட்டிஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வாழ்க்கை முறை மாற்றம் ஏற்படுத்தினாலே சரியாயிடும் அப்போ சிலது இன்னும் ரெண்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜிடிஎம் கர்ப்ப காலத்தில் ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் கர்ப்ப காலத்தில் வரக்கூடிய டயபிட்டிஸ் லாஸ்ட்டாக வந்து எம்ஓடிஒய் மெச்சூரிட்டி ஆன்செட் டயபிட்டிஸ் ஆஃப் யங் இது ஒன்றும் கிடையாது டூவும் கிடையாது ஜிடிஎம்மும் கிடையாது இது வந்து அவங்க உடலில் ஏற்படக்கூடிய சில மாற்றங்கள்னாலையும் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் சில குரோமோசோமில் சேஞ்சஸ் வரதுனால இளம் பருவத்திலையும் வராது அடல்ட் பருவத்திலையும் வராது நடு பருவத்தில் வரும் சில பேருக்கு பதினேழு வயசில் வரும் சில பேருக்கு இருபது வயசில் வரும் இருபத்தஞ்சி வயசில் வரும் ஸோ ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் ஜிடிஎம்மாக இருக்கலாம் எம்ஓடிஒயாக இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே தான் டைப்ஸ் ஆஃப் டயபிட்டிஸு இப்போது இவங்களோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கணையத்தில் இருக்கிற இன்சுலினை சுரக்க வைக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லை கணையத்தில் இருக்கிற அப்போ வந்து எப்படி மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கணை அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஹெட்டு இது பாடி இது டெயில் இங்கே வந்து பீட்டா செல்ஸ் ஆல்ஃபா செல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் பீட்டா ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா வந்து குளுக்கோகான் ஆல்ஃபா வந்து குளுக்கோகான் பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலினை சுரக்குது ஸோ பீட்டா செல்ஸோட வேலை என்ன ஆல்ஃபா செல்ஸோட வேலை என்ன பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலினை சுரக்குது இது குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் டு கிளைக்கோஜனாக மாற்றும் குளுக்கோஸ் டு கிளைக்கோஜனாக மாற்றுறது தான் பீட்டா செல்லோட வேலை பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலினை சுரக்கும் இன்சுலின் ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையை கிளைக்கோஜனாக மாற்றி குளுக்கோஸை குறைக்கும் ஆல்ஃபா செல்ஸ் குளுக்கோ கான் குளுக்கோகான் நான் சர்க்குலேட் பண்ணும் இது கிள அப்படியே மாற்றி கிளைக்கோஜன்லேருந்து குளுக்கோஸை கொடுக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா பீட்டா செல் சர்க்கரையை குறைக்கும் ஆல்ஃபா செல் சர்க்கரையை அதிகப்படுத்தும் நம்ம விரதமாக இருக்கக்கூடிய காலங்களில் நம்ம சரியாக சாப்பிடாத காலங்களில் நமக்கு தாழ் சர்க்கரை நிலை ஏற்படாமல் நமக்கு உணவு நம்ம உணவு சாப்பிடாமே நம்ம சர்க்கரை மெயின்டைன் ஆகுதுன்னா ஆல்ஃபா செல்ஸ்னால தான் நம்ம நிறைய உணவு சாப்பிட்டோம் சர்க்கரை அப்பையும் கண்ட்ரோலாக இருக்குன்னா அப்போ வந்து அதுவும் பீட்டா செல்ஸ்னால தான் சர்க்கரையை குறைக்குது அப்போ பீட்டா செல்ஸும் ஆல்ஃபா செல்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா ஒரு சீசா நம்ம பார்க்கில் விளையாடுற சீசா மாதிரி ஒரு பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்கக்குள்ளே நீ குறைஞ்சா நான் வர நான் குறைஞ்சா நீ வர ஆக மொத்தம் நம்ம சர்க்கரையை சமநிலையில் மேம்படுத்துறதுக்கு இந்த ஆல்ஃபா செல்ஸும் பீட்டா செல்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த சமநிலைக்கு பேர் தான் ஹோமியோ ஸ்டேசஸ் ஹோமியோ அப்படின்னா சமம் நிகர் அப்படின்னு பொருள் ஸ்டேசஸ்னா ஒரு ஆடாமல் அசையாமல் ஒரு இடத்துல இருக்கிறது ஸோ சர்க்கரை சமநிலையில் இருப்பதற்கு இந்த ஆல்ஃபா செல்ஸும் பீட்டா செல்ஸும் அப்போ எப்போ சர்க்கரை வரும் அப்படின்னா பீட்டா செல்ஸோட தோல்வியினாலையும் பீட்டா செல்ஸ் தோல்வி அடைஞ்சா என்ன ஆகும் குளுக்கோஸ் கிளைக்கோஜனாக மாறாது குளுக்கோஸ் அதிகமாகும் சர்க்கரை அதிகமாகும் ஸோ பீட்டா செல்லோட தோல்வி தான் நம்ம வந்து குளுக்கோஸ் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ நம்மளோட மருந்துகள் என்ன பண்ணணும்னா ஒன்று பீட்டா செல்ஸை அதிகரிக்கும் பீட்டா செல்ஸ் மூலிமா இன்சுலினை சுரக்கிறத அதிகம் பண்ணுறது அதே மாதிரி 
நம்ம வந்து உடம்புல இருக்கிற நம்ம செக்ரிட்டான இன்சுலினை நல்ல வேலை செய்ய வைக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் பீட்டா செல்ஸ் அதிகரிக்கும் அந்த வேலையை செய்யலாம் அல்லது பீட்டா செல்லேருந்து இன்சுலினை சுரக்கிறத அதிகப்படுத்தலாம் இல்லை சுரந்த இன்சுலினை உடம்புல சென்சேஷனல் படுத்தும் ஓ இன்சுலின் வாரார் ராஜா வரார் வரார் வரார்ன்னு நம்ம தண்டோரா அடிச்சு சொல்கிற மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரிஸ் அதிகம் பண்ணோம் ஃபேக்ட்ரிலேருந்து ப்ரொடக்ஷன் அதிகம் படுத்தும் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து யூசேஜ் அதிகப்படுத்தும் ஸோ இதுதான் மாத்திரைகளோட வேலை ஸோ பொதுவாக இந்த வேலை இது செய்கிறதுனால சில நேரம் ஓவராக வேலை செஞ்சதுன்னா தால் சக்கரை நிலை ட்ரக் இன்டியூஸ்டு ஹைப்போ கிளைசிமியாக வரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து பை குவனைட்ஸ் பை குவனைட்ஸ் இது வந்து மெட்ஃபார்மின் அடுத்து வந்து சல்ஃபோனைல் யூரியாஸ் சல்ஃபோனைல் யூரியாஸ் சல்ஃபோனைல் யூரியாஸ்னால் யார் யாரெலாம் வராங்க இதில் கிளிப்பிசைட் கிளிமிப்ரைட் கிளைபன் கிளமைட் கிளைக்ளாசைட் கிளிபுரைட் ஸோ இதை நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து கிளிட்டசோன்ஸ் கிளிட்டசோன்ஸ் அப்படின்னு வரும் அது வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது பையோ கிளிட்டசோன் அப்படின்னு வரும் அப்புறம் கார்போஸ் இனிபிட்டார்ஸ் கார்போஸ் சம்மந்தமானது இது வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து ஓகுலிபோஸ் ஓகுலிபோஸ் அகார்போஸ் அப்படின்னு ரெண்டு மாத்திரை சர்க்கரையை குறைக்கிற மாத்திரை நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கிளிப்டின்ஸ் கிளிப்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது டெனிலி கிளிப்டின் சீட்டா கிளிப்டின் வில்டா கிளிப்டின் லீனா கிளிப்டின் பட் காமனாக நம்ம இந்த ரெண்டு கிளி மூணு கிளிப்டின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் லீனா கிளிப்டினும் யூஸ் பண்ணுறோம் பொதுவாக அடுத்து டிபிபி ஃபோர் இவங்க தான் டிபிபி ஃபோர் இனிபிட்டார்ஸ் கிளிப்டின்ஸ் தான் டிபிபி ஃபோர் இனிபிட்டார்ஸ் அடுத்து பார்க்குறது எஸ்ஜி சோடியம் குளுக்கோஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இனிபிட்டார்ஸ் எஸ்ஜிஎல் டு இனிபிட்டார்ஸ் இது நம்ம என்னென்ன மருந்துகள் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா டாப்பாகுலிஃப்ளோசின் இதெல்லாம் புதுமையான மருந்துகள் கேனாகிளிஃப்ளோசின் எம்பா கிளி ஃப்ளோசின் ரெமோ கிளி ஃப்ளோசின் ரெமோ கிளி ஃப்ளோசின் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம இன்சுலினை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டயபெட்டிக் ட்ரக்ஸ் பைகோனைட் சல்ஃபோனியூரியாஸ் கிளிட்டசோன்ஸ் கார்போஸ் இனிபிட்டார்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிபிபி ஃபோர் இனிபிட்டார்ஸ் அப்புறம் வந்து எஸ்ஜிஎல் டூ இனிபிட்டார்ஸ் ஸோ இதை தான் நம்ம ஃபார்மசின்னு நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஓரளவுக்கு இப்போது நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் இதில் ஃபாஸ்டிங் சுகர் எவ்வளோ இருக்கலாம் போஸ்ட் பேண்டல் சுகர் எவ்வளோ இருக்கலாம் அதை பற்றி ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நமக்கு எவ்வளோ ஃபாஸ்டிங் எவ்வளோ பிபி எவ்வளோ இருக்கணும்னு தெரிஞ்சது அப்புறம் ஹெச்பிஏ ஒன் சி பற்றினையும் ஒரு தகவலை நம்ம பார்த்தோம் ஹெச்பிஏ ஒன் சி அப்புறம் டயபெட்டீஸில் வரக்கூடிய ஃபைவ் டீஸை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் டயட்டு ட்ரில்லு ட்ரக்ஸு டிப்ரெஷன் டெத்து ஓரல் ஹைப்போக்ளைசிமிக் ஏஜென்ஸு எப்படி டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ எப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பீட்டா செல்ஸு ஆல்ஃபா செல்ஸ் அவங்கக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்யோன்யத்தை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம உடம்பில் சமநிலையை மேம்படுத்துறதுல அவங்க எப்படி உதவுகிறாங்கன்றதை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸு வந்து எப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து இந்த பயோகுவனைட்ஸு சல்ஃபானல் யூரியாஸு கிளிட்டசோன்ஸ் கார்போஸ் இனிபிட்டாஸ் கிளிப்டின்ஸு எஸ்டிஎல் டூ இனிபிட்டாஸ் அதை பற்றி எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஒரு வேறு கிளாஸ் எடுக்கணும் பிளான் பண்ணுறதுனால ஒரு ஆன்டி ஹைப்ப ஆன்டி டயபெட்டிக் கிளாஸ் ஓரல் ஹைப்போக்ளைசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி எடுத்தோம் அடுத்த கிளாஸில் மேபி நம்ம வந்து 
ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சி ட்ரக்ஸ் பிபி மாத்திரைகளோடைய ஒரு ஓரியன்டேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து அனாடமி எடுக்கல என்ன பண்ணலாம் ஆல் ஷார்டேஜ் இருக்கிறதுனால எடுக்கல அடுத்த கிளாஸ் நம்ம திரும்ப அனாடமியை கண்டினியூ பண்ணலாம் தேங்